विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे थमनेल तुम्ही वाचलेलं आहे अरे खरोखर दहा तारीख आलेली आहेच दहा तारीख आहेच ऑलरेडी अजून फक्त वीस दिवस शिल्लक आहेत आणि जुलैमधले डेज मी काउंट करणार नाही आहे म्हणजे वीसच दिवस शिल्लक आहेत हे आपण धोक्यात ठेवूया आणि आता सिरियस होण्याची वेळ आलेली आहे म्हणून तर मी हा व्हिडिओ तयार करतोय आणि मी तुम्हाला लास्ट ट्वेंटी डेज स्ट्रॅटेजी देणार आहे ओके एक समजून घ्या आता काय होतं मी ऑब्झर्व केलं आहे माझा अनुभव आहे मग बरीचशी मुलं अरे बापरे वीस दिवस उरले पॅनिक होतात लक्षात घ्या घाबरायची काही गरज नाही आहे घाबरायची काहीही गरज नाही आहे लास्ट ट्वेंटी डेज स्ट्रॅटेजीमध्ये फक्त रिव्हिजन रिव्हिजन आणि रिव्हिजनच होणार आहे लक्षात घ्या ओके जर एखादा टॉपिक येत नसेल तुमच्याकडून होण्यासारखा असेल तर तुम्ही करा नाहीतर बास रिव्हिजन करा जे तुम्ही जेवढ्या मॉक टेस्ट दिल्यात ना आता अजून पण मॉक टेस्ट द्यायचेच आहेत लक्षात घ्या अजून पण द्यायचेच आहेत पण मॉक टेस्ट तुम्ही अगोदर ज्या दिल्यात ना त्याच्यावर तुमचं अनालिसिस तर झालं असेल तुमच्या लक्षात आलं असेल की सिली मिस्टेकमुळे किती मार्क जात आहेत ओके कन्सेप्च्युअल मिस्टेकमुळे तुमच्या किती मार्क जात आहेत आता हे तुम्हाला कळालं असेल तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट पण जमलं असेल कारण मॉक टेस्ट देण्याचा हेतूच तो असतो ना लक्षात घ्या याच तर गोष्टी आपल्याला ध्यानात घ्यायच्या आहेत आणि हो नऊ ते बारा आणि दोन ते पाच हे स्टँडर्ड टायमिंग तुम्ही ठेवलं पाहिजे तीन तास बसलंच पाहिजे लक्षात घ्या आणि फिजिक्स केमिस्ट्री करून मॅथ्सला स्टॅमिना टिकवता आला पाहिजे ओके बरं हे सगळं झालं ठीक आहे मॉक टेस्ट वगैरे म्हणूया आपण मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे बरं का प्रॉपर स्टडीचं प्लॅनिंग आपण तयार करूयाच बरं का पण त्याच्या अगोदर सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट सूचना तुमच्यासाठी की तुमची हेल्थ खूप महत्वाची आहे तुम्हाला सात ते आठ तास झोप मिळाली पाहिजे किती वेळ झोप मिळाली पाहिजे सात ते आठ तास म्हणूया आपण सात ते आठ तास झोप व्हायलाच पाहिजे लक्षात घ्या संध्याकाळी मी तुम्हाला सांगू का की एक सवय लावून घ्या रे दहा वाजता झोपायचं लक्षात घ्या मग संध्याकाळी दहा वाजता तुम्ही झोपला आणि सकाळी सहाला जरी उठला तरी आठ तास झोप पूर्ण होते आणि तुम्हाला सांगू का माझ्या अनुभवातून संध्याकाळी जितक्या लवकर झोपू आपण साडे नऊ दहा म्हणूया आपण तर त्या दोन तास एक दोन वाजेपर्यंत झोप आपली चांगली छान कम्प्लीट होते पण जर आपण जागलो चला ठीक आहे तुम्हाला आता नवीन मुलांचं कसं असतं की बारा वाजता नवीन नेट पॅक येतो की नाही मग बरेच जण बारा वाजाची वाट बघतच असतात कारण दिवसभराचा संपवला असतो डाटा नवीन डाटाची वाट बघत असतात बाराला नवीन डाटा मिळतो त्यात पुन्हा कुठं तास दीड तास गेला कळत नाही तुमचा आणि झोपायला दोन अडीच वाजवतो तुम्ही दुपारी दो सॉरी सॉरी पहाटे दोन अडीच वाजता झोपता तुम्ही आणि सकाळी पण सात आठ वाजता उठतात झोप चार पाच तासाचीच मिळते पुन्हा दुपारी परत झोपायची सवय लागते हे हानिकारक आहे आपल्याला दुपारी जास्त वेळ झोपायचंच नाही आहे का जर दोन ते पाच असं शेड्यूल येत असेल ना आपल्याला दोन ते पाच तर साहजिक आहे झोपायला बंदच केलं पाहिजे लक्षात घ्या आणि सकाळी नऊ ते बारा जरी शेड्यूल आलं ना तेही त्रासदायकच आहे ह्याच्याबद्दल आपण बोललो आहे की थोडासा तिथं लवकर पोचावं लागतं मग थोडंसं ट्रान्सपोर्टचा इश्यू होऊ शकतो बऱ्याचशा गोष्टी आहेत बरं का आणि एक सांगू तुम्हाला मी की बऱ्यापैकी ना आता असं डिक्लेअर झालंय की एक्झाम आता कॅन्सल होणार नाही आहे तुम्ही बघितलं का मुंबई सगळं पहिल्यासारखं सुरू झालंय इतके हजारो पेशंट आहेत मुंबईत माझ्या मते पन्नास हजार पेक्षा जास्त पेशंट असतील तरी देखील मी आज पेपरमध्ये फोटो बघितला की ते बेस्टच्या बसेस सुरू झालेत आणि अक्षरशः चेंगराचेंगरी करत आहेत माणसं मग एक तर जोक मी असा बघितला बरं का की लोकांनी ठरवलंय मुंबईतल्या लोकांनी ठरवलंय की कोरोना असं मरणार नाही चेंगरून मारायचं त्याला म्हणजे कॉमेडीवर कच जाऊ दे म्हणू आपण पण मेन पॉईंट काय एक्झाम पुढे जाणार नाहीत आता एक्झाम घेतल्या जाणार आहेत आणि चार जुलै फिक्स आहे लक्षात घ्या आता नशिबानं काही जणांची लवकर एक्झाम होईल आणि काही जणांची उशिरा मग चला आता एक काम करूया की सुरुवातीला आपण आता टाइम टेबल तयार करूया आता शेवटच्या वीस दिवसासाठी आपलं एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल तयार करायचं आहे आणि सांगू का तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं की याच्यात कोणत्या गोष्टींना टोटली बाजूला सारायचं हे तुम्ही लक्षात घ्या आता आता मी साताऱ्यात बघतोय लॉकडाऊन आता टोटली त्यांनी उठवलं आहे म्हणूया आपण आता लॉकडाऊन नाहीच आहे मग मी बघतो ना सकाळी मला नाही आता मी जिमला जातो मी जिमला जायला सुरुवात केली पण जिम ही आमचीच आहे म्हणूया आपण म्हणजे माझ्या मित्राचीच जिम आहे म्हणूया आपण तो आणि मी दोघंच असतो म्हणूया आपण ठीक आहे म्हणजे आम्ही ती जिम ओपन झालेली नाही आहे जिम म्हणायलाच नको त्याला लक्षात घ्या पर्सनली त्यांच्या घरी जाऊनच आम्ही एक्झरसाइज करतो म्हणूया आपण घर जवळच आहे पण तेवढ्या दरम्यान जेव्हा बाहेर पडतो ना मी बघतो अति आमच्या इथून अजिंक्यतारा किल्ला एकदम जवळ आहे मला दिसतं अतिशय गर्दी असते रस्त्यावर मॉर्निंग वॉकला ओके आणि त्यात बरीचशी मुलं पण दिसतात लक्षात घ्या किंवा तुमच्यातल्या बऱ्याच मुलांनी पण याला सुरुवात केलीच असेल मॉर्निंग वॉक गरजेचं आहे पण हेवी वर्कआउट नको 
ओके म्हणजे काही गोष्टी टाळायच्या आहेत हे तुम्हाला आता टाळावं लागतील बरं का वीस दिवसासाठी हे करावं लागेल पूर्ण फोकस अभ्यासावर ठेवावं लागणार आहे ठीक आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय सांगू का की त्याच्यानंतर मित्रमंडळी बरेच दिवस भेटले नाही आहेत त्यांना भेटायचं आहे बऱ्याचशा गोष्टी आहेत नाही आता नाही चालणार दुसरी गोष्ट की विनाकारण फोनवर बोलणं किंवा व्हॉट्सअप ग्रुपवर विनाकारण फालतू डिस्कशन हे पण टाळलं पाहिजे बऱ्याचशा या गोष्टी आता बाजूला ठेवल्या पाहिजेत ओके मग आता पहिल्यांदा सांगतो मी जे टाइम टेबल दिले तुम्हाला हे सगळ्यांना अगदी कंपल्सरी आहे असं काही नाही आता जे काही सिन्सिअर आहेत त्यांचं स्वतःचं टाइम टेबल शेड्यूल तयार आहे त्यांनी तेच फॉलो करा काही चेंज करायची गरज नाही पण मी कसं केलंय बघा की सकाळी आठ वाजता आपण स्ट्रॅटेजीचा व्हिडिओ बघणारच आहे रोज मी तुम्हाला स्ट्रॅटेजी प्रोवाइड करणार आहे रोज करतोयच म्हणूया आपण ठीक आहे मग समजून घ्या की तुम्हाला स्ट्रॅटेजीचा व्हिडिओ दहा बारा मिनिटात असतो तुम्हाला माहितीच आहे सव्वा आठला तुम्ही अभ्यासाला बसल्यानंतर सव्वा बारापर्यंत तुम्हाला बसायचं आहे पण या दरम्यान थोडासा ब्रेकफास्ट घेतला तर काही हरकत नाही पण एक तुम्ही ऑब्झर्व केलं का मी टाइम टेबल कसं दिलं आहे त्याच्यानंतर ब्रेक दिला आहे डायरेक्टली दोन ते पाच छोटासा ब्रेक आहे पुन्हा सहा ते नऊ म्हणजे मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे माहिती आहे का की तीन तीन तासाचा बसलंच पाहिजे तुम्ही आणि काही त्यातनं उठायचं नाही बरं का बिलकुल नाही मला तर असं वाटतंय ठीक आहे तुम्ही तुमच्याकडे जे काही सिनियर असतील बिचारा की सीईटीची एक्झाम सुरू असताना तुम्हाला मध्ये थोडासा बाथरूमला जाण्यासाठी तर ब्रेक मिळेल की नाही हे सांगू शकत नाही मी देतात तसा ब्रेक पण तो घेणं पण चुकीचं आहे ना लक्षात घ्या मग मुद्दा काय मला म्हणायचं आहे आपण सवय लावून घेऊया कॉन्स्टंटली बसण्याचे आणि ह्यात तुम्ही काय करायचं आहे एक तर सकाळच्या या सेशनमध्ये किंवा या सेशनमध्ये तुम्ही मॉक टेस्ट द्या ओके जर नऊ ते बारा इथं तुम्ही मॉक टेस्ट जर दिली नऊ ते बारा तर लगेच दोन ते पाच मॉक टेस्ट द्यायची काही गरज असं मला वाटत नाही बरं का नऊ ते बारा दिल्यानंतर दोन ते पाच तुम्ही त्याचं अनालिसिस करा ओके तीन तास अनॅलिस लागतील असं पण काही नाही बरं का लक्षात घ्या पण कन्सेप्च्युअल मिस्टेक होत असतील त्या क्लिअर करा म्हणजे त्या कन्सेप्ट नाहीच येत तर त्या रिवाइज वगैरे करा फॉर्म्युले रिवाइज करा नक्की मग सहा ते नऊ या वेळेत काय करणार मग तुमचा अभ्यास तुम्ही कुठल्याही सब्जेक्टचा करा फिजिक्स करा केमेस्ट्री करा मॅथ्स करा ज्यांचा बायो असेल त्यांनी बायो करा आता मेन पॉईंट काय माझं सजेशन आहे याच्यानंतर जेवण करून थोडासा वेळ इकडं तिकडं डायरेक्ट दहाला झोपलंच पाहिजे असं मला वाटतंय मग पहाटे तुम्ही पाच सहाला उठून सकाळचा पण तुम्हाला वेळ अभ्यासाला मिळू शकतो ठीक आहे पहाटे उठाय सवय नाही रात्री जागाय सवय याच्यानंतर तुम्ही जागरण केलं तरी काय हरकत नाही मग सकाळी थोडंसं लेट उठलं तरी काय हरकत नाही पण माझं काय म्हणणं आहे आपला फोकस हा सीईटीच्या टाइम टेबलवर डिपेंड असणार आहे बरोबर आहे मग तुम्हाला हे टाइम टेबल तर कळालं म्हणजे बघा मी इथं चार तास इथं तीन तास इथं तीन तास म्हणूया आपण म्हणजे दहा तास फक्त कन्सिडर केलेत ओके पण वस्तुस्थिती अशी आहे किंवा मी जे ऑब्झर्व केलं आहे की माझ्या इथले जे मुलं ज्यांचा ग्रेट रिझल्ट लागला होता एकदम बेस्ट तर अठरा तास अभ्यास करायची पण आणू सिरियसली अठरा तास आता कुठून आणायच्या अठरा तास मी तुम्हाला सांगू का जमत असेल तर तुम्ही करा अभ्यासा स्टॅमिना वाढवा पण एवढं पुरेस आहे ओके बर आता यात करायचं काय ह्याच्याबद्दल मी तुम्हाला मार्गदर्शन थोडंसं करतो की फिजिक्सच्या बाबतीत ना बरं का बाळांनो की तुम्ही टॉपिक वाईज जावा बरं का रोज बारावीचे ट्वेल्थ स्टँडर्डचे दोन टॉपिक आणि इलेवनचं एक टॉपिक घ्या रोज तीन टॉपिक फिजिक्सचे घ्या तीन टॉपिक फिजिक्सचे घ्या म्हणजे तुमचं सगळे रिवाइज होईल बट टॉपिक घ्यायचे म्हणजे काय सगळे एम सी क्यू सॉल्व्ह करायचे का एकही एम सी क्यू सॉल्व्ह करायचे नाही लक्षात घ्या फक्त फॉर्म्युले रिवाइज करायचे आणि तुमच्याकडे सी टी साठी जे टेक्स्ट बुक सी टी साठी जे एखादं बुक असेल की नाही आता समजा एररलेस आहे तर त्याच्या अगोदर कितीतरी फॉर्म्युले त्यांनी एक्सप्लेन केलेले असतात मला वाटतं टार्गेटमध्ये पण बऱ्यापैकी केलं असेल किंवा सी टीच्या बऱ्याचशा पुस्तकात अगोदर एक्सप्लेनेशन असतं त्याच्यावर फक्त फोकस करा हो आणि सगळ्यात महत्वाचं तुमच्या स्वतःच्या काही नोट्स असतील प्रिव्हियसली तयार केलेल्या त्यात तुम्ही काही पॉईंट्स पॉईंट आऊट करून ठेवले असणार ना की डिफिकल्ट आहे ते रिवाइज करा म्हणजे फिजिक्सचे मला रोज तीन टॉपिक पाहिजे पण मी विचार केला मग केमिस्ट्रीचं काय केलं पाहिजे तर केमिस्ट्रीचं क्वेश्चन पेपर मी तुम्हाला सांगू का की आपल्याकडे अरिहंत तर आहे बघितलं आपण बऱ्याच वेळा वापरलंय तर टू थाउजंड पेपर काढून बघा डायरेक्टली अरे तीस ते चाळीस प्रश्न इझी मिळतील तुम्हाला पण त्यातले कसं आहे माहिती का की पी ब्लॉक त्याचे पाच मार्क मिळवायचे आहेत आपल्याला पॉलिमर ते पण इझी आहे पण युजेस ही अशी गोष्ट आहे की ते रिवाइज केल्याशिवाय तुम्हाला ते लक्षात राहत नाहीच आहे वस्तू ते बरं का मग केमिस्ट्रीच काय करूया आपण क्वेश्चन पेपर करूया ओके त्याच्यानंतर मॅथ्सला मात्र कसं आहे की क्वेश्चन पेपर तर करायच रे बाळांनो पण इलेव्हन स्टँडर्डचा पण एक एक टॉपिक घ्यावा लागणार आहे का सांगू का कारण सिक्वेन्स अँड सिरीज रिवाइज करावं लागणार आहे ते आपल्याला यंथ टर्मचे
स्ट्रेट लाइन है काय करावं लागतं माहित आहे का की तुम्हाला इलेव्हन्थ स्टँडर्डचा एक एक टॉपिक घ्यावा लागेल पण त्या केसमध्ये फक्त जे अगोदर नोट डाऊन करून ठेवलेले प्रॉब्लेम्स असतील तेवढेच रिवाईज करायचे म्हणजे बघा ना तुमची रिव्हिजन फास्ट होणार आहे मग तुमच्या लक्षात आलं का अशी स्ट्रॅटेजी फॉलो करूया आपण आज काय करतोय मी की जगदाळे सर आज सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या चॅनलवरती लक्षात घ्या की काय करणार आहेत इंटिग्रेशन स्टार्ट करणार आहेत ठीक आहे आता इंटिग्रेशनसाठी आम्ही दिनेशसारखं बुक वापरतो आहे त्यात भरपूर शॉर्टकट्स दिले आहेत ठीक आहे हे एवढ्यासाठी सांगणं आहे कारण कसं आहे की शॉर्टकट्स हे कुठल्या यूट्यूबरनं तयार केलेलं नाही आहेत बरं का मी काय मॅथमॅटिशियन नाही आहे किंवा जगदाळेसे पण मॅथमॅटिशियन नाही आहेत आम्ही कुठला तरी बुक रेफर करून त्यातलंच हे करतो आहे पण कॉमेंट्स विचित्र येतात की कुठल्या तरी चॅनलला कॉपी केलं आहे असं हो का चॅनलला कॉपी करायची काही गरज असं मला वाटत नाही कारण टेक्स्टबुकमध्ये आपल्या सी डीच्या बुक्समध्ये भरपूर शॉर्टकट्स दिले आहेत ओके तेच घेतले तर योग्य योग्य ठरत आहे ओके मग मुद्दा काय इंटिग्रेशनचे आम्ही क्वेश्चन तुम्हाला प्रोवाईड करतो जास्तीत जास्त म्हणूया आपण मग डेफिनाईट इनडेफिनाईट ॲप्लिकेशन ह्यातलं जेवढं जमेल तेवढं तुम्हाला आम्ही प्रोवाईड करेन जगदाय सरांच्या चॅनलवर पण प्रोवाईड करेन आणि इथं सुद्धा प्रोवाईड करेल आजच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये मग आज आपण इंटिग्रेशन पूर्ण रिवाईज करूया पाच मार्काला येते पा सॉरी दहा मार्काला येते पाच प्रश्न आहेत मग ती एक टेन्शन कमी होईल पी ब्लॉक आपण ऑलरेडी केलेलं आहे केमिस्ट्रीच्या न्यूमरिकलची सिरीज घेतलीत काल मी दोन व्हिडिओ अपलोड केले ते पण तुम्हाला सांगतो की मी रॅन्डमली कुठल्याही टॉपिकमधले कुठलीही महत्त्वाची कन्सेप्ट असेल ती अगोदर घेतो आहे बरं का म्हणजे कुठला टॉपिक अर्धवट ठेवला असं नाही आहे थोड्या दिवसात तुम्हाला केमिस्ट्री सगळेच न्यूमरिकल्स क्लिअर झालेले दिसतील ठीक आहे मग चला आता सिरियस हुवा बिलकुल टाईमपास करायचा नाही आता दहा वीस दिवस उरलेत एवढंच ध्यानात चलून चालूया अजून देखील काही जणांना आशा आहे एक्झाम पुढं जाईल म्हणून मला पण वाटतं जाईल पुढं आपण गेली नाही तर काय करायचं समजा गेली दहा दिवस आपण असंच निवांत राहिलो आणि एक्झाम जाणारच नाही म्हणून डिक्लेअर झालं मग टेन्शन येईल विना कारण त्यामुळे सुरुवात करूया आतापासून तुम्ही स्ट्रॅटेजी माझी बरेच जण अगदी मनापासून फॉलो करता लक्षात घ्या अगदी मनापासून आणि मी फोन उचलत नाही किंवा व्हॉट्सअपवरून माझ्याकडून कॉल रिटर्न कॉलबॅक केला जात नाही किंवा रिटर्न रिप्लाय दिला जात नाही अशा कंप्लेंट्स तुमच्या आहेत मला मान्य आहे खूप बिझी असतो असं नाही रे लेक्चर झालं की कंटाळून जातो मी मग रेस्ट घेतो किंवा घरातल्यांना पण वेळ दिला पाहिजे ना नाही तर घरातले ओरडतील की ती वरती क्लासमध्ये शिकवतोय खाली आलो की पुन्हा फोनमध्येच आहे घरातल्यांना मुलांना ठीक आहे सगळ्यांना वेळ द्यावा लागतो तरी पण मी जास्तीच रिप्लाय करण्याचा प्रयत्न करेन बरं का आणि आजपासून ना उद्यापासून जी स्ट्रॅटेजी पण परफेक्ट असेल क्वेश्चन्स पण तुम्हाला व्यवस्थित दिले जातील ठीक आहे मग करा अभ्यास बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद